ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഗാർഡൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മണി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മണി പ്ലാൻറ്റ് നന്നായിട്ട് വളരാനും അതെങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല തിക്കോട് കൂടിയിട്ട് കൂടുതൽ വലിയ ഇലകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മണി പ്ലാൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല വിഷയങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മാസം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ഇട്ട് പടർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിയതായിരുന്നു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അധികം ഇലയില്ലാതെ കുറച്ച് വള്ളികൾ മാത്രമുള്ള രീതിയിലായി ആ ഒരു മണി പ്ലാൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ വെക്കേഷനിൽ പോണ സമയത്ത് നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ആകെ ഒന്ന് ശോഷിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാനിതിനെ പുറത്തേക്ക് അതായത് ബാൽക്കണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം പുറത്ത് വെച്ചു എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലല്ല രാവിലത്തെ വൈകിട്ടുള്ള പോക്ക് വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരിചരിച്ചപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് നല്ല കരുത്തായിട്ട് തന്നെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മുന്നത്തെ ഇത് നശിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അത്രയും വള്ളി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്താണിത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കെയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റും അങ്ങനെ നശിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തളച്ച് വളരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ താഴെയുള്ള ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഓരോ ലീഫിലും വേര് വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ ഇലകളും മാറ്റി നട്ടു കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഈ താഴെ കാണുന്ന പുതിയതൊക്കെ അല്ലാതെ ഇത് ഒരൊറ്റ വള്ളിയാണ് ഇത് മാത്രമാണ് പുതുതായി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് എടുത്തത് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല വലിയ ഇലകളോട് കൂടി തന്നെ വളരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഞാനിതിലേക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോൽ മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ചായപ്പൊടി അതൊക്കെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു അങ്ങനെ പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് പറിച്ച് കളയാൻ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയതാണ് ഇപ്പം ആ ഒരൊറ്റ വള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു കളറാണ് ഇതിന് അപ്പം ഇത് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ലീഫാണ് ഇലകളാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡും കൂടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്കത് നല്ല ഇഷ്ടമായി പുതിയ തളിരയിൽ വന്നതാണ് നല്ലൊരു കളറും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവേ ഈ പച്ചക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി പടർത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്ക
അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ നല്ല ഉണങ്ങിയ മരത്തിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ കുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുമേൽ പടർത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വള്ളി വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ചുറ്റി ചുറ്റി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പടരുമ്പോൾ ഈ ചുമരിലേക്ക് പടർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് നോക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതും അകത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് മണി പ്ലാന്റ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയുടെ തോട് അതുപോലെ തന്നെ ചായപ്പൊടി പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോല് ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് വെറുതെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോലൊക്കെ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ തോടാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചായപ്പൊടി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ആ ഒരു അടിഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണ്ണിളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മുട്ടത്തോട് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഈ മുട്ടത്തോടും ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോലും ഇപ്പോൾ ടീ ബാഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെ തോലൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണേൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പൊതുവെ മണ്ണിലൊക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മണി പ്ലാൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ നോട്ടക്കുറവുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്ലാൻസൊക്കെ കേടായി പോകുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ മണി പ്ലാൻറ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വളരുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്